മനുഷ്യരെല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യത്തോടു കൂടി ജീവിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരാണ് ഏതുപോലെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നമ്മൾ എല്ലാവരും സ്വാതന്ത്ര്യ ദിവസമായി ആഘോഷിക്കുന്നു ബ്രിട്ടീഷുകാരിൽ നിന്ന് ഭാരതത്തിന് മോചനം കിട്ടിയ ദിവസം ഏതുപോലെ വേനലവധി ദിവസങ്ങൾ കുട്ടികൾ സ്വതന്ത്ര ദിവസങ്ങളായി ആഘോഷിക്കുന്നു കാരണം ദിവസേന സ്കൂളിൽ പോകുന്നതിൽ നിന്നുള്ള മോചനം ചിലർ വീടിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുന്നതിനെ ഒരു ബന്ധനമായി കാണുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ അതിനെ ഒരു സ്വാതന്ത്ര്യമായി കാണുന്നു അപ്പോൾ നോക്കൂ എന്താണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യം യഥാർത്ഥമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് തൻ്റെ ഭാവനകളുടെ ചിന്തകളുടെ സ്വതന്ത്രതയാണ് സ്വയം തൻ്റെ തിരിച്ചറിവിലൂടെ സ്വയത്തിൻ്റെ അനുഭൂതിയിലൂടെ മാത്രമാണ് യഥാർത്ഥ സ്വാതന്ത്ര്യം നമുക്ക് നേടിയെടുക്കാൻ സാധിക്കുന്നത് ആരാണോ ആധ്യാത്മിക മാർഗത്തിലൂടെ വ്യക്തിഗത സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നത് അവരുടെ സ്വാതന്ത്ര്യം തട്ടിയെടുക്കാൻ മറ്റാർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല എന്നാൽ ഈ സ്വാതന്ത്ര്യം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി ആധ്യാത്മികമായ പ്രയത്നം അത്യാവശ്യമാണ് യഥാർത്ഥ നിർണയ ശക്തിയും ജ്ഞാനയോഗത്തിൻ്റെ അഭ്യാസവും ഇതിന് ആവശ്യമാണ് കാരണം എല്ലാവരും സൂക്ഷ്മമായ ചരടുകളാൽ ബന്ധനസ്ഥരാണ് ഈശ്വരൻ്റെ സ്മരണയും ആത്മസ്മരണയും കൂടാതെ ഈ ചരടുകളിൽ നിന്ന് മുക്തമാകാൻ ആർക്കും തന്നെ സാധിക്കുകയില്ല ഒരിക്കൽ മഹാത്മാ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോടൊപ്പം വഴിയിലൂടെ നടന്നു പോവുകയായിരുന്നു ആ സമയം ഒരറിവുകാരൻ ഒരു പശുവിനെയും കെട്ടിവലിച്ചുകൊണ്ട് അതിലൂടെ വന്നു ശിഷ്യന്മാർക്ക് ആ പശുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ ദയ തോന്നി അവർ പറഞ്ഞു പാവം ആ പശുവിനെ അറിവുകാരൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാൻ സാധിച്ചിരുന്നുവെങ്കിൽ വളരെ നല്ലതായിരുന്നു അപ്പോൾ ബുദ്ധൻ തൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരോട് പറഞ്ഞു ഏതുപോലെ ആ പശു അറിവുകാരൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധനസ്ഥനാണ് അതേപോലെ ആ അറിവുകാരനും പശുവിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ട് നിൽക്കുമ്പോൾ അറിവുകാരൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് പശുവിൻ്റെ ചരട് അയഞ്ഞു പശു അതിവേഗത്തിൽ ഓടാൻ തുടങ്ങി പിന്നാലെ അറിവുകാരനും ഓടാൻ തുടങ്ങി അപ്പോഴാണ് ശിഷ്യന്മാർക്ക് മനസ്സിലായത് ആ അറിവുകാരൻ എങ്ങനെയാണ് പശുവിൻ്റെ ബന്ധനത്തിൽ ബന്ധിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് എന്ന് അവിടെ പശുവിൻ്റെ അടുത്ത് ചരടുകളൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പക്ഷെ എന്നിരുന്നാലും അറിവുകാരൻ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ ഓടി അതേപോലെ നമ്മളെല്ലാവരും തന്നെ അദൃശ്യമായ സൂക്ഷ്മമായ ചരടുകളാൽ ബന്ധനസ്ഥരാണ് ഏതുപോലെ ഒരാൾ നമ്മളെ അപമാനിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണ് ആ സമയത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മൾ റിയാക്റ്റ് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ ദേഷ്യത്തിൻ്റെ രൂപത്തിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ കരഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ അപമാനിക്കപ്പെടുന്ന അതേ സാഹചര്യത്തിൽ തന്നെ ശാന്തമായി ബഹുമാനപൂർവ്വം പെരുമാറാനും നമുക്ക് സാധിക്കുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമുക്ക് പെരുമാറാൻ സാധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതാണ് നമ്മുടെ യഥാർത്ഥമായ വാസ്തവികമായ സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നത് കാരണം വാസ്തവിക സ്വാതന്ത്ര്യം എന്നാൽ സ്വയം തൻ്റെ നിയന്ത്രണം തൻ്റെ കൈകളിൽ തന്നെ ആയിരിക്കുക എന്നതാണ് ഓം ശാന്തി